Ford Mustang er indbegrebet i USA. Den er stor, den er uøkonomisk, den er lidt provokerende, og så er den helt sin egen. Sidste år fyldte den 50 år, og der kom samtidig en ny model. Nu fås den officielt i Danmark, og prisen den vil overraske dig. Og her kommer de vigtigste ting, du skal vide om den nye Mustang. Bortset fra et enkelt Ford-logo, så er der kun små heste på Mustang. Og det måske alle ved, det er, at Mustang det er en amerikansk vildhest. Det svarer meget godt til bilen. Den nye Mustang har helt klassiske baglygter med 1, 2, 3 striber. Og så er den vendt tilbage fra den lidt sedangagtige form til fastback-stilen fra den originale model. Som en ægte amerikaner, så har den her Mustang selvfølgelig også en stor V8. Trods 421 heste har Ford ikke brug for turboladning. De kører det på helt klassisk vis. Det her det er en stor sugemotor. Ford Mustang er definitionen på den amerikanske muskelbil. De amerikanske muskelbiler er en helt klasse for sig. Udover Mustang er der Dodge Challenger og den nye Chevrolet Camaro. Fælles for muskelbilerne har i mange år været en undervogn bygget til de lange stræk i Guds eget land. Men på netop det punkt har Ford nu skædet til deres europæiske modeller. Den nye Mustang har fået uafhængig bagaksel. Og hvis det ikke siger dig så meget, så er det fordi, det ikke normalt er noget, man taler om. Det er noget, de fleste moderne biler har. I forhold til en stiv bagaksel, så gør det uafhængige baghjulsophæng, at hjulene bagved bevæger sig individuelt. Det vil sige, at når man kører hen over et bump, så er det kun det ene hjul, der bevæger sig. Derfor kunne man på den gamle Mustang opleve, at mister det ene baghjulgrebet, så mister det andet også grebet. Det er ikke særlig komfortabelt, og det er heller ikke særlig sikkert, når man kører rundt i et sving, hvor det hele bumper. På trods af for første gang at have sat en uafhængig bagaksel i en standard Mustang, så er den ikke helt på højde med europæiske modeller fra blandt Mercedes og BMW. Men det forsøger den nu heller ikke rigtigt at være. Mustang er en stor bil, og den kører stort i den forstand, at du altid er opmærksom på vægten og størrelsen. Også når du begynder at åbne op for den store 5 liters V8. Når man rigtig vælger at åbne op for den store V8 i Mustangen, så vil man hurtigt se, at benzintanken den tømmes. I testugen, hvor vi kørte over 1000 km, lå snittet omkring 7,5 km liter. Okay, det lyder af meget, men set i forhold til 420 heste, er det faktisk ikke urimeligt. Tidligere generationer af Ford Mustang, og ja, amerikanerbiler generelt, er kendt for et rigtig, rigtig dårligt interiør. Men den her, der er det anderledes. Væk er den helt billige pladskvalitet, og materialerne er langt bedre. Det enorme, lodrette instrumentbord har fået et mere nutidigt design, men det virker stadig en anelse bombastisk med europæiske briller. Og alligevel, det passer perfekt ind i den store muskelbil. Og det leder os fint hen til næste punkt. For en ægte muskelbil skal kunne mestre den ærke amerikanske disciplin. Drag race på en quarter mile, og her har Ford virkelig været innovativ. Det næste, vi skal prøve, det er en verdensnyhed. Det er noget, Ford kalder Line Lock. Og Line Lock, tænker du, det lyder meget mærkeligt. Det er faktisk en feature, som kan bruges, hvis man skal ud og køre på en dragstrip eller køre en quarter mile. Det kan næsten ikke blive nemmere. Line Lock finder man ind i menuen, man sætter den i gang, bilen låser forhjulene for dig, og du brænder dækken af. Men når øjen så har lagt sig, hvor hurtigt er den nye Mustang med V8-motor så egentlig? Ford påstår, at den nye Mustang GT, som har 421 heste, kan køre fra 0 til 100 på lige under 5 sekunder. Det skal vi selvfølgelig prøve. Det sjove er, at ligesom Ford Mustang har Line Lock indbygget, så kan vi også her se, hvor hurtigt vi kører fra 0 til 100. Der er simpelthen en acceleration timer. Vi har forsøgt et par gange at nå fra 0 til 100 på under 5 sekunder. Det lykkedes dog ikke helt. Vi nåede 5,6 sekunder. Mustang er helt klart blevet europæiseret, men øh, europæiseret kan betyde mange ting. I det her tilfælde der betyder det altså, at kvaliteten er bedre, komforten er fin, køreegenskaberne er udmærket. Men det er stadig en amerikaner. Den skal trods alt sælges i rigtig mange eksemplarer i USA det store hjemmemarked. Det kan man også se på prisen, for den er rigtig lav. 750.000 for V8'eren med 421 heste. Det er langt under europæisk niveau. 
Det er for eksempel halvdelen af, hvad en BMW M4 koster. Til den pris har Mustang faktisk ingen reelle konkurrenter.